Make sure yung hard drive disk mo sobrang laki. Mas preferable ang NTFS kaysa sa FAT32. Marami tayong pwedeng gawin. Huwag mo lang gawin para sa grades. Gawin mo, do it for the right reasons. Importante din yung non-technical. Kunyari, kung paano makipag-usap sa client mo. Ano. Free code camp, especially yung siya lang. Udemy, Coursera. Pinapply mo isang bagay, dun mo talaga siya matututunan kasi dun ka makaka-encapture ng mga errors. Dito, paano po yung thesis making nyo? Gawa po ba kayo ng sarili nyong program and iran sa defense? Or parang same lang sa usual thesis? Speaking in terms of IT, sa thesis making kasi, itong question niya is actually for the web and mobile rack. Since sila talaga yung gumagawa ng sariling system from scratch, lahat ng planning, design, uh, implementation, and maintenance, nasa web and mobile development team siya. In terms of a run sa defense, you can use different simulation tools, emulators, if hindi gumagana sa device or sa local system ninyo yung program itself. Pero kasi when, once you talk about web and mobile, before kayo mag-defense, uh, dapat naka up and running na siya sa internet. Naka-host na siya, naka-web host na. Uh, implementing is pwedeng through simulation tools like GNS3, uh, Windows Server. Uh, pag sa Windows Server, alam ko ang, ang ginagamit usually is uh, Workstation Pro, which is a virtual machine. Sa IT automation naman, ito yung isa pa kagaya ng web dev na from scratch din ginagawa. Or uh, merong mga adopted thesis na nag-versioning. Actually sa web dev, pwede kayong mag-versioning din. Pero sa IT automation kasi, uh, ang versioning ninyo is i-replicate nyo yung current system na meron, tapos babaguhin nyo siya, pero dapat kayo yung gumagawa on your own. Hindi siya same sa thesis na hagaya sa ibang colleges na nagpapresent kayo ng paper and everything. Pakita nyo lang yung results and discussion, pati yung conclusion. Kailangan mapakita nyo rin na actual working yung system ninyo. I remember sinabi sa akin before nung uh, isang senior ko sa org namin dati. Ang thesis kasi daw is parang kailangan ipinuprove ninyo sa, sa panel ninyo na alam nyo yung ginagawa ninyo and gumagana. Mapapatunay yung gumagana yung system ninyo. Tanong ko lang at mga friends ko din, kapag nag-INC or drop sa isang subject, then the rest of the subject are good grades. Then, bumawi ka next sem or nag-comply ka, then grade mo naging 1.00 or 1.05 na. Pwede ka na ba maging cum laude kahit may man siya? Drop or INC ka dati? Pwede ka ba maging cum laude kung one time ka nila naging drop or INC? Or dapat lahat perfect grade since first year? Thanks, curious lang din po ako, grad. Hindi ko matutulungan din ako ni Kuya Jelly dito eh. Pero for <laughs> DL, ang alam ko kasi sa DL, at saka nag nagbabali din to sa San Carlo. Pero sa USD kasi, para maging DL ka, dapat regular student ka or regular load ka. Tapos, um, wala kang bagsak syempre. Yun yung for DL. So, kapag may dinrap ka na subjects, ibig sabihin, kulang yung subjects or units na tinitake mo. Ibig sabihin nun, um, hindi ka magko-qualify for DL. Pero, for Latin honors din, kasi, kapag may INC ka, Okay lang na may INC. Okay, na, naging incomplete ka sa course. Pero dapat matanggal yun. Tapos wala ka rin failing grade. Tsaka yes. may iba rin tinitake into consideration yung UST kapag for Latin course. Siyempre, yung iba sa amin parang, oh, sige, ang hirap-hirap tong subject ito kahit mga tres lang. Papasok pa din naman siguro sa DL. Tapos uh, sinabi sa amin bigla ng isang orientation na pag nakitres kayo, or naka-5, hindi na kayo qualified for Latin Honors kahit sabihin pa natin straight flat one yung grades mo sa mga past uh, subjects mo and sa mga current subjects mo, ganun, hanggang sa last semester mo. Yun. Basta merong isang tumablay, wala. Pero ano, applicable lang to sa USD guys ha? So yung mga ibang colleges dyan, alam niyo muna hmm. mga schools nyo, sa mga colleges nyo, sa universities nyo, kung ano yung mga ano nyo. I like the concept ng UP na 
uh, kahit ilang beses kang maging um, pro B, if aabot yung grade mo talaga for Latin honor, you'd still be recognized as a Latin honor. Cool namin as far as I know naman. Kailangan din malinis yung grades niya na walang feeling ganun. Walang bababa dun sa required ng college namin ganun. So, I think hindi rin naman nagkakalayo katulad sa inyo. Ayun. Sabi ni Harvey, ano po bang dapat gawin kap natapos na ang college? Like tips po para makakuha ng work. Tapos sabi naman ni GV is most in demand IT or CS job 2020. Oh, ano work? Yung makikinig ka. Unang muna, ano, pagka-graduate mo, dapat magpahinga ka muna. Slight muna. Kasi ano yan, syempre, for years ka nag sa college. Syempre, mapapagod ka. Then, syempre, kapag nag-start ka na ng work mo, dire-diretso na yan. So, parang bago ka muna maghanap ng work, pwede magpahinga ka muna ng months. Tas, pero habang nagpapahinga ka, syempre, ano, maghahanap ka na rin ng mga possible na pwede mo apply. Ihingin ka ng mga, yung mga gusto mong, yung mga part na gusto mong tahakin. Kasi siyempre, pag fresh grad ka, ano yan eh, parang back to zero ka ulit. Kasi parang mag-aaral ka ulit. Pero, ano yan, hindi na siya yung parang student ka. Hindi lahat ng matututunan mo ng college, magagamit mo sa trabaho mo. Yung magagamit mo sa trabaho mo, hindi lahat na ituro sa akin. So, parang mag-e-effort ka rin na mag-study ka para dun sa field na mapapasuan mo sa work. Sa opinion ka lang, mga hindi man kasi para sa akin. Siyempre, developers, mga web, software, tas mga mobile. Talaga yung mga hindi man yun. Kasi sa, sa batch namin, mga marami, ang, may mga alam kilala din ako ng mga work nila, mga developer talaga. Tas mga quality assurance. Hindi man din para sa mga entry level, yung mga fresh friends. Kasi parang mas madali, mas madaling nakuha yung mga ganun. Pero, in, in general naman, siyempre kapag track mo network and security, ito pa yung mga system administration, tapos network security mismo, mga network engineering, NOC yun, may mga, may mga batchmates din ako na NOC sila. Sa automation, hindi sa masyadong ano dun eh, pero mga ano yung mga tester din yun. I think ang end point talaga nito is ang pinaka-common na in-demand din sa mga tra- sa IT jobs ngayon is QA. Hanapin mo yung maling hindi ito hindi ba? Hindi ba? Kahanap ka ng mali. Oo. Oh, minsan hindi mo alam kung sobrang galing lang ba talaga ng programmer or oh, ikaw yung may mali. Oh. Hanapan mo ng butas ng mali. Ng dumi. <laughs> As ko lang. Kasi di ba sabi mo, magpahinga muna after graduation. So, ilang pahinga ba yan? Gano'ng katagal. Gano'ng katagal, yan. Gano'ng katagal. Ano nyo, kailang buwan ako nakapahinga? <laughs> Siguro oh, mga ano, four months, pwede na yun. Sa ano pala, kapag naghanap ka trabaho, huwag ka rin mapapressure sa iba na bakit sila may work na, tapos ito wala. Mm-hmm. Kasi may mga, pag gano'n, pag na-pressure ka, parang magsisettle ka na lang agad dun sa maikita mo. Kasi gusto mo lang makahanap. Tapos kahit hindi mo naman gusto talaga. So parang darating din naman yung para sa'yo. Tamang way. Ay! Yes! <laughs> yes. Ano <Aray> yun? <laughs> Kailan kaya? Sa original ka dyan, ha? Kailan kaya? Darating, darating dyan. Darating. Kailan kaya? Kaya jello week ka lang dyan. <laughs> okay lang, 3 months pa lang naman. 3 months pa. Wala pang 4 <laughs> months, months pa lang naman. Deadline. Huwag mo nga yan yung sarili mo ma-burnout. Yeah. Oo. Uh-oh. Mahirap na kasi once nag-work, di ba? Dire-diretso na yan. Wala nang pahinga. Oo. Oh, wala, wala nang walang pasok. Ganun, ganun. Mm-hmm. Saturday, Sunday na lang. Minsan Saturday may meeting, oh. ba? Nakamiss ba? Oo. Oh. Eh? Walang pasok. <laughs> Oo, oh, may wala kasi every. Hi, I'm incoming BSIT this year and I'm really curious about the subject discrete structures. Can you discuss what is the purpose and relation of this in programming? Thanks in advance. So, yung minention niya dito ng subject is discrete structures. Uh, sa ID kasi, dalawa yung ano, subjects. Una, discrete mathematics. Tapos, pangalawa yung data structures and algorithm. Dito ko muna i-enhance yung logic mo. Pati yung analytical skills mo. So, doon ka ma- makakalearn ng mga truth tables, ganyan-ganyan. Tapos, mga propositions and etc. 
Tapos, pangalawang reason kung bakit mahalaga yung discrete mathematics na yan, prerequisite siya kasi dun sa data structures. So, ibig sabihin, kailangan matapos muna yung discrete mathematics bago yung bago ka mag-move dun sa data structures. Now, sa discrete mathematics din, matututunan mo, for example, yung mga computations when it comes to coding. So, for example, yung client mo or yung teacher mo, nagsabi sa, gusto kong mag-flash ka sa screen ng kung other even ba tong number na to. So, syempre, as a programmer, hindi mo naman ipoprogram ng lahat. 0, 1, 2, 3, ganyan, ganyan. Iisa-isayin mo kung ano yung mga even at saka odd numbers. So, ang pwede mong gawin is kumuha ka ng modulo arithmetic na operator, ganyan, para shortcut siya. Kasi yung modulo na yun is determine niya kung anong remainder na isang number. So, for example, 2 divided by 2, ganyan, 0 yung remainder niya. So, automatic even number siya. Parang ganun sa if-else natin na programming. So, for example naman, gusto mo yung program mo na maging flexible. So, sinabi mo dun sa isang na mag-input siya ng kahit anong whole number. Tapos, let's say na yung in-input niya is decimal number, float number, ganyan. So, automatic kung, automatic kung ayaw mong mag-error agad yung program mo, pwede mong gamitin yung ceiling function at saka yung floor function. So, ibig sabihin lang nun kukuhanin nila yung pinakamababang whole number or yung pinakamataas ng whole number na yun. So, lahat ng mga operation, operations na yan or operators, matututunan mo sa discrete mathematics para mas okay yung program mo at mas maging flexible. Hindi magpo-prompt agad na error. Bibigyan kanya ng iba't ibang possibilities. So, yun yung kalagahan ng discrete mathematics. Now, when it comes to data structures naman, uh, doon mo malalaman yung mga algorithms at saka yung mga, for example, di ba mahaba yung code mo? Imbes na, ano yun? big O ba yun? Basta yung complexity time, ganyan, ganyan. So, sinasabi lang doon na kailangan hindi mo masyadong haba yung code mo. Kung meron kang shortcut, yun na lang yung gamitin mo para mas okay yung program mo at saka para hindi mas maraming space at saka time yung uh, kinukuha niya. So, yun lang yung relevance ng discrete mathematics at saka data structures. At saka important din yun pa maghahanap ka ng work kahit sa internship kasi sa technical interviews, ganun yung pinapagawa nila. Yung nila na, na master. Can I add? Um, sorry. Uh, ang discrete structures kasi is a part of the old curriculum ng computer science for first year. Uh, ang discrete structures kasi, kaya siya tinanggal na ngayon, meron na kasing discrete mathematics and then meron ng data structures. Ang, di ang discrete structures kasi parang dinid, uh, tinuturo niya yung structure ng logic side ng basic programming languages like yung sa C++, yung mga print line, mga, um, mga scanf, printf, uh, tinuturo doon yung mga basic logic parts or yung logic side ng programming commands and languages. And of course, yung sinabi ni Pat kanina na yung mga modulo, yung... Um, arithmetic commands, arithmetic uh, logical and arithmetic uh, notations, yun yung tinaturo ng discrete structures. Although, kaya siya, tinang, yun nga, kaya siya tinanggal kasi may data structures na tayo. And uh, I see no relevance na din masyado. I'm not quite sure, pero hindi na siya masyadong similar na din sa discrete mathematics and data structures. Kaya tinanggal siya sa uh, curriculum ngayon. Oh, pinaghiwalay na siya, balay, ganun. Yes, segmented into two na siya. Actually, mara yung nahihirapan sa subject ng discrete mathematics at saka sa data structures. Tapos, may, marami rin ako nakikita ang meme na ganun sa Facebook. So, Hirap talaga yan. Ibay, meme, Pasakit data sa structures. Ulo yan. <laughs> Ilang beses ako nakatanggap ng memes na yung lucky tree, lucky commands, <laughs> mga ganun. School. Di ko alam kung nag-work ba yun, pero hindi rin ako pumasa ang muna kong take nun eh. Mahirap naman talaga siya sa umpisa, pero ano lang, sipag at syaga, tsaka prayer, mm -hmm. yan. Yan ang mahalaga. Discrete math, pag naintindihan mo na yung truth table sa discrete math, tsaka yung proving, parang, ah, wala. Wala nang, ano, wala nang mahirap para sa'yo pag nag-gets mo ng proving. Piso, piso na lang. Pero makakatulong din siya sa logic design, kasi parang parang sila ng ano eh. Yung oh. truth table, di ba? Ginawa mo lang mm -hmm. zero. Mm -hmm. Ang logic circuits nga lang, mas mahaba yung truth tables niya and parang mas mapapa-analyze ka ng more on logic talaga 